இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த சிற்பி சர் ஜேக்கப் எப்ஸ்டீன் என்பவர் தன்னுடைய சிற்பக் கூடத்தில் இருந்தபோது பிரபல தத்துவ ஞானியும் கதாசிரியருமான பெர்னாட் ஷா அவரை பார்க்க வந்தார் அந்த சிற்பக்கூடத்தின் ஒரு மூலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த மிகப்பெரிய ஒரு பாறையை பார்த்தார் இதை எதற்காக வைத்திருக்கிறாய் என்று பெர்னாட் ஷா கேட்டார் அதற்கு அந்த சிற்பி இதை வைத்து நான் என்ன செய்வது என்று எனக்கு இன்னும் தெரியவில்லை அதை குறித்து நான் திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் அதற்கு பெர்னாட் ஷா அப்படியானால் நீ எதையும் திட்டமிட்டு தான் செய்வாயா நானெல்லாம் ஒரு நாள் பல முறை என் எண்ணங்களை மாற்றிக்கொண்டே தான் இருப்பேன் என்றார் அதற்கு ஜேக்கப் எப்ஸ்டீன் பெர்னாட் ஷாவிடம் நீங்கள் உங்கள் மனதை மாற்றினாலும் நஷ்டம் என்ன வெறும் நாலு பேப்பர் தானே வீணாகும் ஆனால் நான் நாலு டன் எடை உள்ள பாறையை வீணாக்க முடியுமா என்று கேட்டார் ஆம் பிரியமானவர்களே நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் திட்டமிட்டே வேலைகளை செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளையும் நாம் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தினால் நாம் வெற்றியாளர்களாக மாற முடியும் திட்டமிட்டு நம் வேலைகளை செய்யும் போது கால விரயமும் பொருள் விரயமும் இருக்காது திட்டமிடுதலை குறித்து ஹட்சன் டெய்லர் இவ்வாறு கூறுகிறார் நம் மன விருப்பத்தின்படி நாம் அநேக திட்டங்களை தீட்டலாம் நம் சொந்த பலத்தில் அதை செய்து முடிக்க நினைக்கலாம் அல்லது நாம் மிகவும் கவனமாக அநேக காரியங்களை திட்டமிட்டு அதை தேவன் ஆசீர்வதித்து தரும்படி ஜெபிக்கலாம் ஆனால் இவை இரண்டையும் விட மிகச்சிறந்த இன்னொரு வழிமுறை இருக்கிறது அது என்னவென்றால் நம்மை குறித்த தேவ திட்டங்களை தேவனிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு அதை செய்து முடிக்க நம்மை அர்ப்பணிப்பதுதான் மிகச்சிறந்த திட்டமிடல் என்று கூறினார் நெகேமியா பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து எருசிலேமுக்கு திரும்பி வந்து எருசிலேமின் அலங்கத்தை கட்டும் வேலையை திட்டமிட்டு செய்தார் எனவே ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் அந்த வேலையை முடிக்க அவரால் முடிந்தது ஆகவே நாமும் நம்முடைய வேலைகளை திட்டமிட்டு செய்தால் நம்முடைய காரியங்களும் ஜெயமாயிருக்கும் ஆகவே திட்டமிடுவோம் செயல்படுவோம் காட் பிளஸ் யூ ஹேவ் அ பிளஸ் டே